Salut à tous Salut à tous Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre Bon, on vous en dit pas plus, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais là ça se voit déjà. Bon, encore une vidéo euh, mécanique une Vidéo pneu <rire> Non, pas mécanique, vidéo pneu, tiens. Euh, dans un premier temps, je voulais remercier Cédric pour ton don Paypal. Merci Cédric. Mon copain d'école, truc de fou encore. Merci à toi. Euh... Pour les pneus, on en a trouvé. Vous allez voir, déjà on en a trouvé un. Et on nous a trouvé un deuxième. Euh, Mario est parti en vacances. Et euh, par le plus grand des hasards, il a crevé, il a été pour faire changer son pneu, et il a vu un pneu qui ressemblait au nôtre et il, il s'est trouvé que c'était exactement le même que le nôtre. Et certainement que ça vient d'un camion du Dakar qu'il a perdu en route ou qu'il a laissé là. Oh, et... Qu'il a laissé, qu'il a perdu en route. On sait jamais, non, je sais pas. C'est des pneus qui traînent comme ça dans les garages quand le Dakar passait ici apparemment. Et donc c'est un 1400 par 20 en Pirelli Pista. Donc il n'est pas neuf, mais... Voilà, il pourra nous servir, donc il est à Morterose pour l'instant et on verra quand est-ce qu'on le récupérera quoi. Bon, ben, on vous laisse là-dessus, regardez le bon changement de pneu. On a changé un pneu, ben, vous allez voir, de toute façon on vous laisse avec la vidéo. Et voilà, normalement du coup on a encore une roue de secours qui nous attend, un pneu de secours qui nous attend à Morterose. Donc ça c'est cool. Allez, bonne vidéo ciao. et à bientôt, ciao ciao Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez notre aventure Qu'est-ce qu'on fait mais qu'est-ce qu'on fait Hein Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On va enlever. On va enlever toutes les sangles. mais j'ai besoin de l'escabeau qui est accroché pour aller enlever cette sangle là et les antivols en même temps on va en profiter pour lubrifier un peu les cliquets Parce que là ils prennent cher derrière là Pompe de... okay. Un, deux, trois. bon, bon. Ça y est, j'ai enlevé les sangles, j'ai enlevé les cadenas, j'ai enlevé les contre-écrous, j'ai enlevé le bois. Allez, on vous emmène quelque part. Ça y est, la fin de vie du, du pneu de chez Alexis, liste tout terrain. Il va finir à Morteros et il va finir en tapis, en tapis caoutchouc. <rire> en fait, ici, ils recyclent et ils font des... Les gros tapis caoutchouc qu'il y a dans les. Là où ils font la traite des vaches et tout là. Voilà, c'est ça. C'est sa fin de vie. Alors, on va garder quand même les chambres à l'air. Allez Poussez-vous Poussez-vous On change de pneu Ouais Allez, ouais On fait un Monster Truck Place là, il y a de quoi vous faire une chambre en fait. Alors le pneu on le prend pas ici. 
Ici, c'est une grosse entreprise là qui bosse avec Michelin. Et euh, bah pareil, ils pouvaient pas avoir. Et on vous, vous expliquera tout à l'heure comment on a fait pour en avoir un. Maman avait un peu de flingue. Et euh, il est arrivé ce matin chez Mario. Donc, euh, allez, on va le chercher. Tiens, il y en a un qui nous demandait, j'ai pas vu la chambre à air. Elle est là, elle est là la chambre à air. Allez, ah, on va pas tomber. On y va. C'est sûr Il y en a du bazar. Ça fait un beau coffre, hein N'empêche. Et on va descendre celui-là. Comme ça, on va pouvoir le mettre à côté pour voir. Et surtout, on va nettoyer toute la merdouille qu'il y a derrière. Oh là là, c'est plein. Nettoyer Ouais. Comment va Bonjour, Alors là. Il y en a pour moi, des feuilles. Poussez-vous. Oh là là, regardez Allez, mmh. tiens <rire> Donc là, on va bien nettoyer tout ça. Ouais. Et on va aller chercher l'autre pneu. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, la belle rustine qu'ils ont fait sur le pneu. Oh, une dernière semaine de chaussures ouais. ouais. Et puis on en avait racheté du coup deux ou trois Deux. Et on en a deux neuves, ouais. Je viens un préférer en racheter deux. Et on en a, ouais, deux, deux neuves. Plus des valves, on avait racheté des valves aussi. Okay. Voilà, c'est cool. Allez, on cette fois comment on va faire. Là, on s'est mis derrière le camion et on va accrocher une corde et avancer. Et ça va nous le lever. Parce que la dernière fois, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de point d'accroche, il n'y avait ouais. que des petites pierres et on pouvait pas en faire Vous le tour. Vous avez dit d'enfoncer un truc, c'est impossible, c'était de, de la roche volcanique. Impossible. Je pense que ça aurait été compliqué d'enfoncer un pieu pour se créer un, 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 un point d'accroche. Après, il y en a plein qui ont parlé de palan. Oui, bien sûr, mais Julien était tué, il a décidé que non. Donc, euh... En 4 ans qu'on a le camion, on a descendu la roue une fois. On peut bien faire un effort une fois tous les 4 ans. Voilà. J'espère que ça sera même plus. Et d'autres ont parlé de poulie, ça pourrait être une bonne idée aussi. Ouais, mais là, ça va bien comme ça. Bon, voilà, va... vous avez compris, les têtu. Pourquoi on va s'emmerder avec euh, des trucs alors qu'on n'a pas besoin <rire> C'est vrai, non Vous avez bien compris, il est têtu. <rire> et mes petits disques, du coup, vous aviez vu celui de l'arrière, là Et celui de l'avant, et ça vient prendre en son wish, le pneu, et puis... Du coup, c'est étanche. Voilà le pneu. Il y avait un gros, hein J'espère que c'est la bonne taille, parce que là, ça me paraît vraiment gros. Hop là Voilà, à 1400 par 20, XZL. Donc, euh, pour moi, il n'a pas roulé. Hein. Ou alors, euh, pas beaucoup. Il est comme neuf. Il est trop grand. Maintenant, vous dites qu'il est grand Ah, bon. Il me paraît vraiment beaucoup plus Tiens le ballon, s'il te plaît. Pousse-toi, Alicia. Poussez-vous les mômes Les gars m'ont envoyé la, la dimension 122. Je sais pas si le sol est très droit. Il y a peut-être un centimètre d'écart, non Ouais. Ça y ressemble de toute façon. Ah mais si, il fait beaucoup plus... Large. Plus large et il paraît plus haut. Je suis sûr que tu verras quelque chose comme ça. Euh... Mon avis, là... Euh... C'est qui pour en racheter un autre paille parce qu'il ah bah est là, plus est grand. Plus un autre là, c'est 4. Ah, 123. 122,5, 122, 
plus loin. Il nous a baisé la gueule. Ça, oui. c'est toujours le même problème. Tu achètes des chaussures d'une marque à d'une autre. Tu achètes du 44, c'est pas du 44, c'est pareil pour les pneus. Sauf que moi, il m'a dit 122. Putain. Bon, voilà. On va se trimballer un peu qui sert à rien. On va être quitte de toute façon pour en acheter d'autres. Hein. À un moment. Non, mais si on en trouve un autre, on peut le foutre sur un essieu au complet. Il n'y a pas une énorme différence non plus. Il y a 2 cm d'écart. Voilà, c'est bien. T'es es content, t'as eu ton Ah ouais, ouais, je suis content. Ouais. Je suis content. Après, Il... je pense pas que ce soit très droit à la plaque, mais. Il paraît plus large, mais c'est parce que ouais, les crampons viennent vraiment au bord. À l'intérieur. Intérieur, tout en bas. 124,5 pour 123, 1,5 cm. Ça fait une usure, une usure de pneus. Ah merde. Alors déjà que c'était une galère, parce qu'il n'y en a pas ici. D'ailleurs, je remercie le copain Muchas Gracias, je ne sais plus ton nom, qui nous l'a trouvé, enfin qui nous a mis en contact avec le gars. Le gars qui, euh, qui le vendait. Donc, je pense que c'est un pneu qui traînait comme ça dans le coin et voilà, on a réussi à en avoir un. Maintenant il m'a envoyé la cote de 122 finalement, voilà, il fait 124, 5, 125. Euh, on se l'est fait livrer. Il est arrivé à Cordoba au lieu d'arriver à Morteros. Et là il vient d'arriver aujourd'hui de Cordoba à 300 km. Et ça va pas. C'est pétacoula. Vraiment c'est pétacoula. Ça va, on l'a pas payé très cher, mais bon, quand même 250 euros. Et heureusement qu'on a Western Union, sinon on l'aurait payé 440 euros. Et euh, je suis un peu dégoûté, quoi. Et un pneu neuf comme ça, ici, là, c'est plus de 1000 euros, quoi. Donc on va pas racheter un neuf, ça c'est sûr. Maintenant, on retrouver un Docaz en XZL comme ça, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, on n'a pas crevé. On en a encore deux en Pirelli Pista. On verra d'ici là. Pour l'instant, on va se trimballer un pneu neuf. C'est mieux qu'un pneu mort déjà. Ouais, ouais. Et si un jour on en retrouve un, bah, on fout un Pirelli Pista bon sur euh, les cieux du camion. On jettera euh, celui qui sera usé, même s'il n'est pas mort. On, on foutra un, un comme ça, un XZL. Ou alors le pneu usé, on le met sur le toit. Je sais pas, on se débrouillera. Mais... Ah, je suis dégoûté. Vous voulez pas nous envoyer une cargaison de pneus là en Argentine là Ça serait vraiment sympa là. là c'est toujours pareil. C'est comme les chaussures, c'est pareil. D'une marque à l'autre, c'est pas les mêmes pointures. C'est pas les mêmes pointures. Là tu te vois, 1400 par avant, ouais, 1400 par avant. Ah ouais. mais le gars quand il a mesuré ses 122, il l'a mesuré à l'extérieur. Mais le pneu il fait une bosse. Il les a pas mesurés à la bosse du pneu, il les a mesurés au bord. Ouais. Tu mets les deux là sur un essieu, c'est. Enfin, Je suis pas sûr qu'on pète un pont, mais il y a quand même. Euh... Mmh. Presque 2 cm d'écart. Hein. Surtout si tu viens le mettre avec un usé. Quoi. Après, il est un peu usé celui-là. Oui. On va essayer de mesurer la roue de secours, voir qu'elle est neuve. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Mais oui, bon, on peut. Il manque pas 2 cm non plus. Là. Je pense pas. Mais peut-être qu'il y a déjà moins de différence avec euh, un pneu neuf. neuf. Oui, Allez, vas-y, on va regarder ça. Là-haut. Hein. L'autre il est quasiment 924 pour 125. Quoi. On a un centimètre d'écart entre le Pirelli Pista et le Michelin XNL. De bon, toute façon on l'a acheté. Il est... On l'a acheté, il est là. Donc, euh... On va l'emmener avec nous. Et voilà, si on en retrouve un comme ça, on ferait une perte de toute façon. Je suis un peu dégoûté. Bon, petit nettoyage. On avait de la merdouille. Hein. Dos centimètres. Dos centimètres, ok. C'est différent. Dos centimètres, non Ah, nada. 
Pourquoi trop, pourquoi trop Non, parce que quand on les place, c'est tout ça. Si, mais elle, 125. Et ça, quand 122. Attends, elle est en place. Si 125. Ah, l'autre est 123. Maman. La nouvelle. Maman. 2 cm. Ma halte est ça Ah, bah non, je vais le bajar le stade. Si, je pense ça, ça vient, mais. 2 cm, il y a une différence. Pourquoi c'est la différence ici Mais avant que je compare un autre, c'est ça. Et puis, pour dónde est es nuevo, es marcadorismo. Ahora no hay. Ah. Y mete dos igual a tres y dos igual y dos centímetros por, uh, mejor que así. De diferencia. ¿Te adelanta atrás? Sí. Es lo mismo que trabaja la caja. Sí, la caja, sí. El otro es el diferencial. Dos centímetros no hay problema. Total, entre que vaya y vuelva, a lo mejor aparece otro. Sí, ojalá. Todo va a estar un año más. <risa> dos, dos años en Argentina, así que... Pero no, no, no la toques. Yo dejaba así ahora. Sí, sí, la guarda. ¿La ponía acá? Sí. ¿Le he puesto? El otro me di 122. Eh, 125. Qué boludo. Sí, está, es bastante nueva. Sí, mira. Bastante. Sí. Pero tiene. Es eh, lindo el profil. ¿Y esta qué marca es? Aparte de Michelin. Sí. Ah, claro. Michelin. Ya sí. este Michelin, por eso cambia la marca. Pero bueno, no. Déjala así, total. Sí. Es eh, lindo, ¿no? Lindo, lindo, digo. Sí. Muy similar. Julien, faut sí. faire des nœuds, des de... fonds, hein, la corde est belle morte. Hein. Ayudamos. Toma la cate y te va ahí. No, el camión. Y después, va a marchar atrás. Va a marchar... Ah, vos vas para adelante. <risa> claro, levanta con el camión. Mamá. Marí, malacate. Fais un nœud de 8. Y si no, no. tiramos mano. Ah, pesado. No. Eh, ¿sabes hacer el nedo de 8? No. no. No, que no se, no, que, que él quiere ¿Oh? que no se ciña. No, no sé. Tú tampoco, tampoco. No, que quiere que no se ciña. Ah, bueno, sí, hace un bus. ¿No de 8, sabes? ¿No es de 8? Sí. Salir del puente. Claro, es, es, claro, es para que tiráis. Hacia que la no vuelta se, no se, no se. y volver a... ¿Vos sabés? Sí, el serpón, salir del puente, hacia la vuelta y volver. El serpón de mi pantalón. <ríe> Fíjate que no se ciña, nada más para después sacarlo. ¿Dónde? Después para desatar eso, no, no, no. mi amor. ¿Para desatar eso? ¿Eh? Para desatar no, no. eso. ¿La meta en las manos nosotros? No, 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 no las manos, imposible. Oh, no, no. Pero no lo levanta. No, a ver. ¿Ven nosotros la hacer con, el, con el estrés chico? Eh, ah, lo levantamos. Oh. Sí. Eh, eh, para, para, ¿No va a el camión, Mario? No, no para con la cameta blanca, lo tiramos rotito. No, verdad. Atalo, eh, acá. ¿Se va a pagar el tube? ¿Hay freno al camión? Está trancado, tiene bloqueo. Se, se ahí, se ahí, se ahí. ahí está. Ahí. Eh, igual, un nodo de 8. Un nodo de 8. Este se cine, de 9, o de 10, no importa. Mira que sí, no. Cuando cinché con el camión para adelante, se va a subir. ¡Tonta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Ferme! Ferme la On va aller chercher un Mario et nous faire un autre 14. Nudo. Merci, donc on va faire ça. Marie là Faire. Elle va ronde. Non. Non, 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 Marie, non, non. Non, non, non. Elle s'apprête. En Google. Nudo. Si. 
Sí, hay, hay, que, hay que aprender. Y después necesitas que... Ah, recordar, hay que practicar todos los días. Sí. <risa> El no de 8. Sí, ahí, ahí va bien. Ahí. ahí va bien, ahí va. On est dans le tutoriel de, de nulo. Tutoriel de nulo. Así y lo apoyas ahí. Y empezar la vuelta. On se rappelle plus comment on fait le nœud vite. On regardera YouTube tout à l'heure. YouTube, cargalo en YouTube. <rire> Otro nudo. ¿Cómo se llama el nudo ahora? Mario Mitri. Déjalo, <rire> pasas ahí flojito. Y flojito. Ahí está. Para ahorcarse. Lo probar. De Maragüe. Vulcanizado. Yo tengo la maquinita a cargo también. ¿Ah, sí? Con mis camiones la hacía siempre. Tengo una zapatilla. ¿Una zapatilla? Sí, una alpargata. ¿Va bien? Sí. Ah. Eso se tiene que tener ojo porque mucho tiempo doblada. Sí. Se, se reseca y se rompen ahí. ahí. Así que cada tanto tenés que sacarla. Y cambiar, ah, la voy a. Y, cam y cambiarle el, el, la, la forma. Ah, sí. Cambiarle la forma, porque ahí con el frío se seca y se quiebra. Si no la mete. Y si no la pones armada. Sí. Yo la guardo, viste que están guardadas armadas. Si no la metes así, saca la válvula. Porque si. Se... Y vos metes el, el talc, ¿cómo se llama acá? El blanco. Talco de Talco, bebé. ¿se van acá? Talco de los pies. No, sí. no, otro. Sí, no importa. El culo de bebé. Se van. ¿Al mercado? Sí. Esto, protector. Dime, me mira. Meter, meter. Meter la cámara de dentro. Sí. Vamos, seguimos. Vamos, gracias. Muchas gracias. No, Gustavo Will. ¿Qué? ¿Nancia? Sí. No sé. Yamani. Alemania. ¿Alemán? Ah, oh, sí. bueno, sí. Le ponemos un lado, sí. Sí. Y un otro. Burón, un otro. ¿Otro burón? Precaución, mucho precaución. No, una, una, un candado ahí. ¿eh? Sí, es un otro y después un candado. Otro otro con el candado ya no. Sí, no más seco que tal. La francia se sea acá, ¿no? <risa> Porque es raro conseguir. Sí, sí. sí. De, de Creo que un camión de, de viajeros con nosotros que con viola, con, no sé, que la meta. No, no, pero no, 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 del Dakar, en ¿Sí? alguna época hubo del Dakar y había bombas. Porque acá no hay esa bomba. Sí, hubo que hay un otro. Sí, hay, no ya, ya va a aparecer. Son tiempos. Sí, ojalá. Eh. Si no, ponerle esa. ¿Qué? Ah, esa de ahí, chiquita. <risa> bueno, vamos para. Es que no creo que se haga nada. Bueno, ¿qué es que vamos a hacer hoy? Vamos a decalar, vamos a ir aquí, sobre el sol duro. Et euh, bah je crois qu'on va changer ce pneu-là. Parce que bah vous vous rappelez, on a explosé celui-là. On a mis un quasi-neuf qu'on avait là. 
sauf que là on est sur de l'usé avec un quasi neuf donc je me suis dit est-ce qu'il vaut mieux pas enfin plutôt Marie m'a dit est-ce qu'il vaut mieux pas mettre le quasi neuf à l'arrière pour avoir deux quasi neufs et garder l'autre qui est usé mais pas mort en route secours donc euh, je sais pas trop en fait je pense qu'on va quand même le faire ça nous permettrait euh, parce que finalement on n'a jamais de correspondance en fait si on reste comme ça après on va changer celui là mais celui là aura été bouffé pour remettre un quasi bon ici avec un bouffé donc euh, on va peut-être faire un train arrière quasi neuf et on verra plus tard pour le train avant et on garde celui-là en route secours. Je sais pas. Enfin, de toute façon, je me suis mis là, donc je vais le faire. Il reste quand même de la matière. Au milieu, hein, bien sûr. Parce que si on regarde là, ça a quand même pas mal bouffé des gens. Et on partirait euh, avec celui-là. Qui est égal à celui-là, puisqu'on a changé un euh, malargoué quand on a crevé. Donc, euh, on partirait avec... Euh, un train arrière euh, égal quoi. Puis, bon, pour le train avant on verra après. Euh, soit à un moment ils seront trop bouffés et on aura récupéré un autre XZL et on mettra les deux XZL à l'avant. Ou les deux XZL à l'arrière et les arrières les mettent à l'avant. Ou alors on mettra celui à l'avant avec un XZL à l'avant. Je sais pas encore. On va voir. Parce que bah, c'est pareil, ils se bouffent. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, euh, je vais voir ça. Alors voilà, chandelle. Donc, je me suis mis sur du dur là. Le petit cric. Et on est parti. Bon, même ici, c'est pas assez dur. J'ai dû mettre euh, la plaque de désensablage là, tout, tout s'enfoncer, la cale, tout. Donc là, ça y est. Plaque, cric, chandelle. On va venir enlever l'obus. On va dégonfler le pneu sans perdre l'obus, ça serait bien. Bon, on en a de rechange hein, de toute façon. Voilà. Allez, on laisse dégonfler ça. Allez, on va enlever l'épingle. Hop. On va enlever le cerclage. Et ben, il y en a de la merde là, du caillou. Alors maintenant, ce que j'espère, c'est que le talon derrière, il est pas collé. Il y a un risque. Il est un peu collé, hein. mais ça va peut-être le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça le fasse. Je pourrais essayer de le gonfler. Pour essayer de le faire sortir là. Ah, 
Et c'est bon, il s'écarte là. Et oui, une petite technique là. Faut encore qu'il soit pas crevé quoi. Ou alors on va avoir un gros débit d'air. Parfait. Alors, tant qu'il est gonflé, on va le taper, moi. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais. Bon allez, on va attendre que ça se dégonfle. Et voilà. On l'a eu. Bon. Maintenant, je vais laisser Marie travailler là-dessus. Et je vais aller chercher de la graisse à pneus et du talc. Et ça va ouvrir à 15h. Regardez ce qu'ils sont occupés à faire, j'en peux plus. On est en hiver, je suis en âge. Regardez l'herbe. L'hiver ici, cramé. Je sais pas si vous allez voir là-bas. Ils sont en train de monter la piscine. <rire> oh là là. Bon, et là on va mettre ce pneu là. Donc il faut que je récupère le flap et la chambre à ici. Et de l'influre dans l'autre. On regarde tant qu'à faire, hein, que c'est les bons. 1400 par 20, c'est bon. Celle-là, elle est bien talquée, là. On ouais, presque euh, un truc pour aspirer. D'ailleurs, je voulais acheter ça en France il y a longtemps. Ça se branche sur le tuyau d'air et ça aspire. Les gars, ils s'en servent pour quand ils font les réparations de pneus, là. Quand ils passent la lime à l'intérieur, là, et ben ils viennent, ils clipsent un, un espèce d'aspirateur. En fait, ça marche par dépression et ça aspire. Et... Euh, ben, J'avais jamais trouvé. Il faut aller dans les trucs un peu spécialisés. On va regarder sur internet maintenant. Mais c'est vrai que là, pour aspirer du couleur, là, elle est encore bien gonflée en fait. J'en peux plus. Il fait une chaleur. Je suis en âge. Il fait encore plus chaud que quand on a explosé le pneu à... au volcan, euh, volcan La Payunia. Et en plus, je me suis mis là au plat, je me suis dit, je vais me mettre de ce côté-là, il y a le soleil. J'aurais mieux fait de me mettre dans l'autre sens. On va pas se plaindre. Putain. Eh bien, t'as le quai, mais elle est un peu collée, hein. Regardez si elle a pas eu de réparation. 1400 par 20. C'est bon aussi, hein. Tant qu'à faire, on regarde. Ok, et là, elle va se dégonfler toute seule un peu. Ça, c'est le pneu qu'on va remettre derrière. Ouah Mais voyez, en fait, avec le petit aspirateur qui marche par dépression, avec l'air, on peut virer tout ça parce que pour virer tout ça d'un pneu, c'est une vraie galère en fait. Donc les gars, ils ont un petit aspirateur. Bon allez, là, je vais donner un peu de boule à Marie. Et euh, moi je vais aller en moto chercher le talc et la graisse. Alors Julien il est super sympa, il me laisse le privilège du nettoyage des cercles. J'adore Il y a quand même une bonne petite couche de rouille. Hein. Bon, oh, ça y est, me revoilà. Donc, euh, du talc, euh, parfum de fleurs. Et euh, j'ai pris de la graisse à pneus. Alors, je vais pas acheter le pinceau, hein. on mettra ça au doigt. Hein. Avec un bâton. Et puis, bah là, on va attaquer du coup. 
je vais vous changer la batterie parce que là, je vais avoir les mains pleines de graisse. Tiens. Voilà. Oh, ça sent bon, Nido. Ouais. On lève le pinceau. Hop. Attends. Voilà, le pneu est talqué. Use pas tout, il y en aura plus pour le cul d'Alex. <rire> Donc alors là, qu'on se plante pas, le sens de roulement, il est comme ça. Enlève le flap, mon nom, s'il te plaît. Salut. Le. le sens de roulement, comme ça. Donc la chambre à air, comme ça. On va le talquer aussi parce que il était dur, il était collé. Ça sera plus facile parce qu'il y a la marque de la jante. Ça filme ouais. Comment va Bien. Bien Qui c'était mieux la gomme Eh Au mieux la gomme Ah Solo no mache Solo pudiste Fuerte, Fuerte el francés. Sí. Va a ver. Poco difícil. Bueno, porque pesado. ¿Eh? Pesada como el. Ay, qué cosa. Ciento, ciento kilos. ¿Eh? Ciento. Eh. Difícil. Sí, pero. Ah, no. Sí, es duro. Salut à Francia. Eh? Un salut à Francia. Si? Oh, un salut à la France. Oh, la France. <rire> El gato marron. Si? C'est mort. C'est mort? Si. Sí, con el perro, no sé. ¿Eh? ¿Qué pasa que lo mataron los perros? No sé. ¿El gato grande, grande, grande? Sí, el marrón. Oh, qué... sí. Con razón que no lo veo más. Ayer. Le... ¿Eh? Ayer ha muerto. No sé. Pobre, sí. sí. Tanto tiempo que hacía que estaba. Marina enteró a... acá. ¿Sí? Sí. ¿Qué da? Pobre gato. ¿Qué da? Capaz... Yo pensaba que vos le comer. ¿no? ¿Eh? Jo, Jo, pensais que vous les comer. <rire> si, le pauvre est mort. Pauvre, si. Ils ont parlé de quoi Vous savez qu'à l'air, pensez. Parce qu'il a à ir la negra. La negra va là. Ah, si Si, il se voit qu'il y a un cuisse. Ah, c'est le cuisse. Et hier, je lui ai dit de manger. Je tenais un carré de bolsillo. Et pensé, je dis à l'autre, je ne le vis pas. Si. Non. Oh, pauvre, si. Mort. On trouve un vieux pinceau. Ça sera mieux que le produit pour les mains. C'est un kilo là. Ils vendent ça en pot de pot d'un kilo. Alors on va faire pareil sur le pneu. On le contrôle, sens de roulement, la valve va aller en bas. Allez en bas. Ça sera mieux en bas. Ok. Allez, on va dresser l'arrière.
Tu vas mettre le frein de parc pour pas que la jante bouge. un peu la valve là comme elle doit être hop ça c'est parfait non. ok est ce qu'il est bien au centre il a l'air en tout cas ça va quand même mieux avec la graisse hein. le premier cercle et le deuxième de sécurité. Ok. L'épingle. On regarde que la valve soit bien à l'axe de la jante. On va déjà gonfler sans l'obus, ça ira plus vite. Bon voilà, c'est bon, on peut enlever le cric, euh, la chandelle. Déjà on va ranger la chandelle, on va garder le clic pour redresser la plaque. Alors on est quasiment à 4 kg, le cercle n'a pas bougé, on va mettre l'obus. Et on va continuer à gonfler. Bon ben voilà, impeccable Oh, ça se passe quand même mieux déjà quand on a de la graisse à pneus et du talc. Euh, voilà, comme ça on repart avec un train arrière quasi neuf. <rire> et euh, et celle-là on va la garder en route de secours. Bon, donc on va la remettre là. Je, pense, je vais la remettre aujourd'hui, on la mettra demain tranquillement. Je vais ranger toutes mes sangles là dans les hangars. Là, là je vais essayer de redresser la plaque dans sa blage. Il euh, faut que je l'amène chez le copain là qu'il me refasse des trous euh, plus larges là. Je veux dire qu'il me fasse euh, au moins du vin là. Et j'ai pas de forêt de vin. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse ça là, sur les deux plaques, ce serait moins chiant déjà. C'est déjà meilleur là, c'est déjà moins chaud. Je pense que c'est pas mal là. Allez, on range tout le matériel. Bon, allez, on fera ça demain. Ok. Le pneu, on va le laisser là. On le mettra là-haut demain. C'est là Ouais. Allez, suite de la vidéo. Tellement motivé. Il nous reste un pneu. On avait deux pneus à l'envers. Celui-là et celui-là. Bah, celui-là, on l'a changé puisqu'on a explosé. Et on a celui-là encore qui est à l'envers. On voit la flèche, tac, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire À votre avis et eh ben, on va le retourner à l'endroit. Allez. On va faire pareil. Cric, chandelle, et on démonte le pneu. On va enlever l'obus. Regardez le chien, il va se barrer direct. Alors là, celui-là, il a l'air d'être plein de merde. C'est pour ça que je vous le filme. Regardez. Tous les cailloux coincés là. Regardez. Ça c'est quand on dégonfle. Toute la terre elle vient se mettre là-dedans. Et quand on regonfle, là, on peut pas nettoyer. Hein. Donc, euh, ça se plante carrément. Bon, maintenant on va essayer de le décoller. Bon bah j'arrive pas à le sortir donc euh, gonflage. Hein. Et il sort. Vous voyez, hop, 
C'est bon. Bon voilà, bah je vais enlever tous les cailloux. Hein, parce que ce côté-là, il va se retrouver derrière. Regardez un peu les empreintes. Alors, pendant que le pneu se dégonfle, parce que c'est long, je remercie. <rire> Merci, euh... Je remercie encore euh, Voyage et Nouvelle Vie pour cette superbe lampe là. Marilyn et Didier, merci beaucoup. Que j'ai réussi à programmer avec plusieurs modes. Et j'ai trouvé des petits clips comme j'avais mis à la GoPro là. Enfin au support de GoPro. Donc il était blanc, hein, je ne l'ai pas en noir. Et en fait je vais la mettre là la lampe. Tac, ici. Voilà ici sur le tableau de bord il faut juste que je trouve parce que le câble de recharge donc lui il vient s'aimanter ici tac et eh ben il est un peu court donc je vais trouver une rallonge usb qui va passer en dessous le tableau de bord et qui va venir se raccorder là sur mes prises usb comme ça elle sera toujours chargée toujours prêt à l'emploi donc là je vais percer le tableau de bord et je vais mettre mon petit support quand je vous dis qu'il fait chaud en hiver c'est pas une connerie. J'en peux plus. Bon. Et j'ai fait le trou là. Donc je vais mettre le petit support. On va mettre une rondelle. Et le trou. Bon voilà. Lampe fixée. Donc là le petit chargeur il vient là. Comme ça il est toujours branché. Là j'ai mis le fil en attente puisque bah il me faut une rallonge USB. Euh, un petit bout là, 20 cm. Moi bon, ici il est fond, alors on verra si on l'a fait faire ou on en achète une toute prête. Parce que si c'est une rallonge d'un mètre, euh, ça va être un peu galère. Donc euh, bah, ça y est, on a toujours notre petite lampe du coup à disposition ici. On enlève le chargeur. Et on tire. Parce que du coup j'ai essayé de le détendre un peu hier. Et il est costaud. Euh... Je l'ai fait chauffer dans de l'eau chaude pour le détendre. Et là, voilà, du coup elle est toujours en charge. Super. Bon, on va retourner à la roue peut-être. Allez Marie Tu vas y arriver En bas, en bas euh, En haut là Vas-y Oh Attention Oh là là Et un petit pouce pour Marie Vas-y, laisse-la par jette la par terre. Là où elle est, là où elle est, c'est bien Soulève là Ouah 100 kilos T'es ta couleur <rire> Vas-y, redescends là On va la talquer et on va la remettre à l'endroit On va nettoyage des cercles Nettoyage de la, de la jante Ça te plaît ça hein C'est surtout que ça te plaît pas à toi en fait <rire> Ah non, mais attends, moi je graisse la jante. D'accord. Bonne lubrification. C'est toujours mieux. Toujours. <rire> Pas à chier. Là, on va lubrifier euh, tous les trous de l'autre côté, là. Il y a beaucoup de traces de cailloux. <rire> Sur le Defender, on avait des gens talus. Elle était toujours emmerdée. Il y a toujours des cailloux qui venaient se mettre là quand on dégonflait, là. Là, ça va, c'est pas du tubeless. Toi, tu te fais chier pendant qu'il y en a qui vont à la piscine. <rire> un peu plus chier avec celui-là parce que je sais pas la chambre arrière n'était pas complètement dégonflée ouais déjà ça faut vraiment trouver un dégonfleur ça ça serait bien bon allez j'ai remis l'obus on continue à gonfler on va ça y est pneu remonté on a toutes les, les quatre roues euh, dans le bon sens avec deux neuves à l'arrière il nous reste celle-là à remonter ce soir on va voir avec euh, avec les copains s'ils sont assez costauds pour la mettre à la main ce soir là comme ça on bouge pas le camion 
Puis bah ça a mis un peu plus de temps que prévu parce que finalement il y a des gens qui sont venus nous voir. D'ailleurs on, on leur fait un petit salut parce qu'ils regardent les vidéos. Ils sont venus nous voir de Cordoba exprès. Ils ont fait 300 km aller. Là ils viennent de repartir 300 km retour. Et ils ont une... Sans savoir si on allait être là d'ailleurs, ouais, ça c'est vrai. Et du coup, euh, quand on repart d'ici, on est invité chez eux, ils ont une maison à Vija Totoral. Donc bah, vous verrez ça dans une vidéo aussi, un, un assado. Euh, donc c'est putain super, super sympa. Hein. Mm -hmm. 600 bornes pour venir nous voir, hallucinant. En tout cas, muchas gracias. Et puis bah, je vous filmerai peut-être ce soir quand on remettra la roue. Voilà, on essaie de trouver deux marées. Non, on va attendre les copains là. Ça y est, comme j'avais dit, du coup j'ai fait percer les plaques, 90 trous. Donc devant et derrière. De l'autre côté, la même chose. Voilà, comme ça, quand elles sont pliées, on aura déjà moins de mal à les mettre. J'ai fait percer en 20 pour une tige de 16. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai fait percer cela aussi, parce que du coup, quand on les remonte d'un cran, euh, le jour d'un shipping ou un stationnement assez long et ben quand on ferme là ça vient nous bloquer les soutes en fait bon après voilà on prend un, une clé on dévisse mais il faut encore avoir une clé, une pince, quelque chose quoi mais après on peut faire un petit système d'antivol mais en tout cas voilà tous les trous sont repercés on peut les mettre vraiment quand, comme on veut maintenant ce sera moins embêté euh, après, euh, après utilisation en fait pour les ranger bah du coup là on est descendu dans le fossé, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bah la plateforme du coup elle m'arrive là là, à la hanche. Hein Donc on va essayer de le mettre avec Marie. Il me casse les couilles. <rire> C'est ça que pas. tu m'aimes bébé. Ai pas, mais... allez, allez. Franchement il y a juste à attendre une heure pour que les mecs ils arrivent. Oui mais on a besoin de personne bébé. Je sais, je sais. Allez, bouge tes pieds avant que je t'écrase. Tu peux porter 100 kg à 1m20 non Euh non 50 à la limite, <rire> mais 100 non. Allez on fléchit, tu me dis quand t'es prête. Euh... Oh oh oui. Un peu plus. Attends, attends qu'est-ce que tu fais ça va pas. Mais j'étais presque, pourquoi t'as bougé T'étais pas presque. <rire> C'est moi qui portais tout, bébé. <rire> Genre. <rire> Allez, on recommence. La deuxième en général, c'est la bonne. Ouais, là, ça va pas le verre. Allez. Faut le... un peu plus de punch. Regarde la caméra, ouais, mais on voit mets, mets tes feux de recul. Ah, ah ouais, tiens, ça bête. <rire> non, mais il y a le bip qui gueule. Et bah, non, le bip qui gueule. Je viens de acheter un nouveau bip. Vous verrez ça. Ouais, vous verrez ça. Allez. Un, deux, trois. Tu vois qu'on a besoin de personne Tu le tiens Ça c'est l'inconvénient d'avoir le klaxon au volant quand on passe le bras. Je vais chercher le 10 bébé Tu prends ton temps hein. Je sais pas où on l'a mis Ah si il a la boîte <rire> Donc comme je disais, je sais pas si vous avez entendu, Julien il a une nouvelle lubie. Il veut m'installer cette fois un klaxon à l'intérieur de la cellule, enfin un bouton pour un klaxon depuis la cellule. Comme ça, comme ça, il dit s'il y a du monde autour du camion, il peut klaxonner, enfin voilà quoi. Hein. On a dit, c'est parti pour faire un atelier dans la cuisine. Et puis euh, du coup, changer le vide de recul à l'arrière pour un autre, made in France. Vous verrez ça. Genre, t'as besoin de la brouette. Il hey, y a toutes les sangles en fait à ranger. J'avais dit au gamin de ramener ça. Voilà, voilà. Coffre fort. Il n'y a pas beaucoup de sous. Hein. On y arrive toujours, bébé. Oui, mon amour. J'aime quand tu me parles comme ça. <rire> ça arrive forcément. Non, c'est vrai. 
Donc là, on vient buter contre écrou, cadenas. Et là, on est bon, on est parfait. Allez, tout est raccroché, tout est remis. Donc, bah, voilà, un petit fossé et finalement euh, impeccable, le camion dans le fossé. Allez, et eh ben j'espère que cette vidéo euh, peneux <rire> vous a plu. Et euh, je vais lancer un message. On est toujours à la recherche de pneus. Donc bah du coup ça serait bien en Michelin XZL. 1400 par 20 et si hay un goma acá en Argentina me avisar por mail por favor et un Michelin XZL 1400 por 20 me avisar por email por favor muchas gracias ciao ciao en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook à bientôt, à bientôt. À bientôt.